الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ذرة همین جور که بعضی بزرگان نوشتن و فرمودن ظاهرش هم همین است همین ذره های خیلی ریزه که اگر یک جایی در یه اتاقی سایه باشد یک سوراخی در در یا دیوار باشد از اون سوراخ یک نخی از آفتاب بتابد توی اون آفتاب این ذره ها پیداست میبینه انسان این ذره ها شاید یه میلیونش رو اگه جمع کنن از نظر وزن و سنگینی یه گرم نشه خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم در این آیه شریفه موضوع مطلب را سنگینی ذره قرار داده نه خود ذره چون این ذره یه حجمی داره که لاعقل با چشم دونه دونش دیده میشه با چشم های عادی اما سنگینی نداره حتی یه اتاقی که درش محکم بسته باشه هیچ بادی اونجا نباشه هیچ هوایی نباشه همون یک مقدار تموجی که در جو اتاق هست همون اونقدر سبک هستن این ذرات که همون تموج بسیار خفیف اینا را حرکت میده که اون تموج برای ماها هیچ محسوس نیست یعنی اگر یک پر بسیار بسیار کوچک از یک کبوتری اونجا رو زمین باشه اون تموج اون پرک بسیار کوچک و حرکت نمیده اما این ذرات با همون تموج کم در حرکت هستن وقت اینا انقدر سبکن وزنشون دیگه چیه قرآن کریم فرموده هر که کار خیر بکنه به وزن ذره مثقال مصدر میمیه به قول علمای نحو و صرف مصدر میمیه یعنی ثقل یعنی وزن هر کسی کار خیری بکنه به مقدار سنگینی یک ذره خواهد او را دید یره و من یعمل مثقال ذرت شرا یره اگر کسی قدر سنگینی یک ذره بد و شر انجام بده اونم میبینه فقط فرق خیر و شر اینه چون خدا خدای خوبی است خدای بسیار بسیار خوبی است خدایی است که در قرآن کریم فرموده من بشر را بندگان را خلق کردم که رحمشون بکنم و لذالک خلقهم خلق کردم که رحم کنم چون خدا خدای بسیار بسیار خوبی است کارهای خیر را بی جزای خوب در دنیا و آخرت نمی گذره ازش اما کارهای شر اگر ظلم به بندگان خدا نباشه یعنی اون شر بین خود انسان و بین خدا باشه با 
با یه توبه و یک پشیمانی جدی و یک تصمیم بر اینکه دیگر این شر را انجام نده خدا یک جا میگذره از حق خودش اما اگر شر شری نسبت باشد به یک بنده ای از بندگان خدا مادر شوهر و عروسش ظالم کرده عروس به مادر شوهر ظالم کرده پدر نسبت به اولادش ظلم کرده اولادن نسبت به پدر و مادر ظلم کرده ارحامن نسبت به همدیگه ظلم کرده بایع نسبت به مشتری ظلم کرده کلا سرش گذاشته مشتری نسبت به بایع ظلم کرده همسایه نسبت به همسایه عالم نسبت به جاهل جاهل نسبت به عالم اگر اون شر شری باشد از یکی از بندگان خدا به دیگری از بندگان خدا اینجا خدای تبارک و تعالی چون عادله چون, چون خدای همس هم خدای ظالم هم خدای مظلوم از مظلمه به نفع مظلوم نمی گذرد مگر مظلوم راضی بشه حتی یه ذره هم باشه نمی گذره ازش نیشه زبان زده پول ازش خورده آبروی کسی را برده بد سخنی کرده خدا قسم یاد فرموده که از ظلم بندگان خدا بعضی نسبت به دیگری نگذره ان الله اقسم ان لا يجوزه ظلم ظالم ولو اون ظلم در حد یک مسقال ذره باشه چون خدا خدای خوبیه از حق خودش میگذره اما از حق دیگری چون خوبه نمیگذره مگر اینکه تو دنیا قبل از آخرت با هم دیگه تصفیه کنن امیدوارم به برکت اهل بیت علیه الصلاۃ و السلام خدا این عنایات را به همگی شما مرحمت بفرماید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین